வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச்சில் லீனிய ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் மேக்சிமைசேஷன் மாடல் தான் எப்படி போடணுன்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ ஃபார் மேனுஃபேக்சர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பி அண்ட் சேல்ஸ் தெம் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ ஆன் டைப் ஏ அண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஆன் டைப் பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க டூ டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டுக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க டைப் ஏவை வந்து டூ ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டும் அண்ட் டைப் பியை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஈச் ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ராசஸ் டு டூ மிஷின்ஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அண்ட் அந்த ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மிஷினில் வந்து ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு டைப் ஏ ரெக்வயர்ஸ் ஒன் மினிட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் டைம் ஆன் எம் ஒன் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் ஆன் எம் டூ பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு மினிட் வந்து தேவைப்படுது எம் ஒனில் ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு அண்ட் ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ மிஷினில் தேவைப்படுது ப்ராசஸிங் டைம் அதே மாதிரி டைப் பி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வயர்ஸ் ஒன் மினிட் ஆன் எம் ஒன் அண்ட் ஒன் மினிட் ஆன் எம் டூ டைப் பி ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது எம் ஒன் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் நாட் மோர் தேன் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வைல் எம் டூ இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டென் ஹார்ஸ் ட்யூரிங் எனி ஒர்க்கிங் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினோட அவைலபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எம் ஒன் மிஷின் வந்து சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வந்து அவைலபிளாக ஓகே அதுக்கு மேலே வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எம் டூ பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹார்ஸ் ஓகேவா அவைலபிலிட்டி அதோடது டென் ஹார்ஸ் அண்ட் எனி ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்முலேட் த ப்ராப்ளம் அட் எல்பிபி ஸோ ஆஸ் டு மேக்சிமைஸ் த ப்ராஃபிட் ஓகே ப்ராஃபிட்டை மேக்சிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலேஷன் பண்ணணும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒர்க்கிங்க்கு நம்ம டேபிள் போட்டுக்கலாம் டேபிள் போடுறது மூலமாக ஈஸியாக நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கொடுத்துட முடியும் எஸ் பாருங்கள் இதுதான் அந்த டேபிள் இப்போ ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பி வச்சுருக்கோம் அண்ட் மிஷினோட அவைலபிலிட்டி எழுதியிருக்கு அண்ட் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ இல்லையா இப்போ எம் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏ வந்து எவ்வளோ ஹாரு அண்ட் ப்ராடக்ட் பிக்கு வந்து எவ்வளோ ஹாருன்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பி அண்ட் செல்ஸ் தேம் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டூ ப்ராடக்ட் ஏவோ அண்ட் த்ரீ வந்து ப்ராடக்ட் பி அப்போ ப்ராஃபிட் வந்து டூ ருபீஸ் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் வந்து த்ரீ ருபீஸ் ப்ராடக்ட் பி அது வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் எழுதும்போது எழுதிக்கலாம் ஈச் ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ராசஸ் இன் டூ மிஷின் டைப் ஏ ரெக்வயர்ஸ் ஒன் மினிட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் டைம் இன் எம் ஒன் ஓகே அப்போ இது ஒன் மினிட் எம் ஒனில் எவ்வளவு ஒன் மினிட்டும் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் ஆன் எம் டூ டைப் பி ரெக்வயர்ஸ் ஒன் மினிட் டைப் பிக்கும் ஒன் மினிட் தான் அப்போ எம் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏக்கும் ஒன் மினிட் அண்ட் ப்ராடக்ட் பிக்கும் ஒன் மினிட் தான் ஆனால் அந்த எம் ஒன் எவ்வளோ நாள் அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆர் அண்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு தான் அது அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டைப் டூ அதாவது மிஷின் டூவை பார்க்கலாமா மிஷின் டூ பார்த்தீங்கன்னா டூ மினிட்ஸ் ஏ ப்ராடக்ட்டுக்கோ அண்ட் பி ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒன் மினிட் இல்லையா அப்போ இது டூ மினிட்ஸ் அண்ட் இங்கே ஒன் மினிட் அதோட அவைலபிலிட்டி எவ்வளோ ஹார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹார்ஸ்க்கு அது அவைலபிள் இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட்டை எழுதிக்கலாம் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் நமக்கு வந்து டைப் ஏ அதாவது ப்ராடக்ட் ஏ வந்து டூவும் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி வந்து த்ரீயும் எழுதியாச்சு ப்ராஃபிட் ஓகே இது வந்து நமக்கு ஒர்க்கிங்ஸு இது சொல்யூஷன் கிடையாது இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் எழுத போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஏவை வந்து எக்ஸ் ஒன்னு வச்சுக்கலாமா அண்ட் ப்ராடக்ட் பியை வந்து எக்ஸ் டூனு வச்சுக்கலாம் பாருங்க X1 வந்து நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் எக்ஸ் டூன்றது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி ஓகே ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன் தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஈக்குவேஷன்லலாம் ஓகே இப்போ மேக்சிமைஸ் பண்ணணும் ப்ராஃபிட்டை அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் எழுதுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்து நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்களேன் மிஷினோட அவைலபிலிட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே டென் ஹார்ஸ்
plus 40 minutes பாருங்க 6 into 60 போட்டோனா 360 வருது plus 40 minutes பாத்தீங்கனா 400 minutes இருக்கு converted into minutes என்ன இங்க ஹாரு இருக்கு minutes இருக்கு அப்பா நம்ம காமினா convert பண்ணும்னா minutesக்குதான் convert பண்ணிக்கினும் okay அதை மாதிரி இங்க 10 ஹார்ஸ் இருக்கு அதை minutes convert பண்ணும்னா 10 into 60 போட்டோனா 600 minutes okay வா yes இப்பா நம்ம next equation இதல்லாம் maximization model அப்பா என்ன இருத்த போரும்னா 2x1 இங்க profitable உண்ணா 3x2 okay வா அப்தா objective function objective function இருது maximize z equal to 2x1 plus 3x2 புரிந்துதா இந்த profit அதா நம்ப இங்க எழுத்திருக்கும் புரிதா இதுதா objective function இப்ப நம்ம வந்து constraint இருத்த போரும் subject to constraint என்னன் limitation இருக்கு பாருங்க M1 machine வந்து 400 minutes தான் availability and M2 machine பாத்திங்கினா 600 minutes தான் availability அப்பா first equation என்ன அப்படின் பாத்திங்கினா first constraint என்ன அப்படின்னா நமக்கு 1 x1 இல்லியா and இது பாத்திங்கினா 1 x2 அப்பா 1 x1 plus 1 x2 lesser than or equal to 400 என்ன maximum available hours restricted hours எவ்வளவு அப்படின்னா 400 minutes தான் அதனால் நம்ப அப்படித்தான் எழுதுனும் okay less than or equal to நேழுதுனும் yes பாருங்க 1 x1 plus 1 x2 is less than or equal to 400 okay 400 அவிட கம்மியாத்தான் இருக்கனும் இது நம்ப 1 x1 போடனுமா அப்படின்னா இல்ல வெரு x1 x2 உன்குடு போட்டுக்கலாம் okay படுத்த equation என்ன 2 x1 and 1 x2 is less than or equal to 600 yes எழுதியாத்து okay Yes, இப்பா நம்ம வந்து non-negative எழுதனோல்லியா restriction இப்பா என்ன இருக்கு நமக்கிட்ட variable x1, x2 இதுதா is greater than or equal to 0 okay வா, என்ன இது negative வா இருக்கக் கூடாது x1 உன் x2 உன் is greater than or equal to 0 0 இவுட ஜாஸ்தி இருக்கலாம் இல்லை equal to 0 வா இருக்கலாம் negativeக்கு போக்குடாது இவ்வளவுதா இதோட solution okay, LPP model எழுதியாத்து Yes, புரிந்துதா easyயா இருக்கில்லியா, இந்த table மட்ட நீங்கள் எழுதிக்கிட்டீர்கள்னா, easyயா நம்ப இதல்லாம் formulate பண்ணியில்லாம். Okay, இந்த table வந்து நமகலோட working காகத்தான் நம்ப போடுரும். Okay, வா? Yes, இப்பு next problem பார்க்கலாமா? A firm can produce three types of cloth, say A, B and C. Three kinds of wool are required for it, say red, green and blue. Okay, பாருங்க, மூனு type of product வந்து produce பண்டுராங்க, அதுக்கு மூனு type of wool தேவைப்படுது, red, green, blue உன் சொல்லுட்டு, one unit length of type A cloth needs two meters of red wool and three meters of blue wool. அதாவது, product A கு, 2 meter red wool உல்லும் and three meters blue wool உல்லும் தேவை. Okay, அதுக்கு அப்பிறோ, இதுக்கு பாருங்க, next, 1 unit of length of type B cloth needs 3 meters of red wool and 2 meters of green wool and 2 meters of blue wool. B கு பத்திக்கினா 3 மே தேவப்படுது. 3 meter வந்து red தேவப்படுது. 2 meters green தேவப்படுது. And 2 meters blue wool தேவப்படுது. Okay வா, type B கு. And 1 unit of type C cloth needs 5 meters of green wool and 4 meters of blue wool. C கு பாத்திங்க என்ன, 5 meters வந்து green wool தேவப்படுது and 4 meters blue wool தேவப்படுது. The firm has only a stock of 8 meters of red wool, 10 meters of green wool and 15 meters of blue wool. அதாது இது restriction, இவ்வளதா availableலா இருக்கு. It is assumed that the income obtained from 1 unit of Length of type A cloth is 3, of type B cloth is 5, and of type C cloth is 4. அதாவது income பாத்திங்க நான் type A வந்து ஒரு meterக்கு 3 rupees profit. Okay, and B பாத்திங்க நான் 5 rupees, and C பாத்திங்க நான் 4 rupees profit. Okay, வா இப்பது நம்ப எழுதிக்கலாமா, tableல் எழுதிக்கிட்டோம் நான் easyயா புரியும் நமக்கு. பாருங்க, cloth A, B, C, இப்பா, மூனு type of wool நமக்கு தேவை. Okay, இப்பா, பாருங்க, மூனு type of wool, red, green, blue நே எழுதியாத்து. இப்பா, நம்ம, A கு, என்னன்னலாம் தேவைப்படுதுன் பாருங்கள். One unit of length of A type cloth needs, two meter of red and three meters of blue. Okay, வா, அதாவது, red வந்து, red, and blue பத்திங்கினா, three எழுதிக்கலாம். இது two, இது three எழுதியாத்து. 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் பி கிளாத் நீட் த்ரீ மீட்டர் ஆஃப் ரெட் அண்ட் டூ மீட்டர் ஆஃப் கிரீன் அண்ட் டூ மீட்டர் ஆஃப் ப்ளூ ஓகேவா இது வந்து நமக்கு மூணு ரெண்டு ரெண்டுன்னு தேவைப்படுது அப்போ ரெட்டு மூணு இது ரெண்டு இது ரெண்டு அதுக்கப்புறம் சி பாருங்கள் ஃபைவ் வந்து கிரீன் தேவைப்படுது அண்ட் ப்ளூ வந்து ஃபோர் தேவைப்படுது ரெட்டே இதில் தேவையில்லை அப்போ ஃபைவும் ஃபோரும் எழுதியாச்சு இதுதான் தேவைப்படுற இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே உள் வந்து ஏக்கு ரெட்டும் ப்ளூவும் தேவை அண்ட் பீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ மூணுமே தேவை அண்ட் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ தேவை ஓகே இப்போ இதோட ப்ராஃபிட் என்னன்றதை எழுதிக்கலாம் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் இன்கம் எவ்வளவு ஏ வந்து த்ரீ அண்ட் பி வந்து ஃபைவ் அண்ட் சி வந்து ஃபோர் எஸ் எழுதியாச்சு இப்போ அவைலபிலிட்டி எந்தெந்த உள் வந்து எவ்வளோ அவைலபிள்ன்றதை எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எயிட் மீட்டர் ஆஃப் ரெட் வுல் ரெட் வுல் வந்து வெறும் எயிட் தான் இருக்குது எழுதியாச்சு அண்ட் டென் மீட்டர் ஆஃப் க்ரீன் வுல் க்ரீன் வந்து டென் இருக்குது எழுதியாச்சு அண்ட் ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் இருக்குது எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் டேபிள் ஈஸியாக எழுதியாச்சு இல்லையா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த டேபிளை வச்சு நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா மேக்சிமைசேஷன் மாடல் எழுத போகிறோம் இல்லையா எல்பிபி மாடல் ஃபார்முலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஏவை வந்து எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அது பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் ஒன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கிளாத் ஏ அதே மாதிரி இதை வந்து எக்ஸ் டூன்னு சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கிளாத் பி அண்ட் இதை எக்ஸ் த்ரீ எஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கிளாத் சி ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா மேக்சிமைசேஷன் மாடலில் எழுத போகிறோம் மேக்சிமைசேஷன் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ இது தான் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ இது தான் மேக்சிமைசேஷன் ஜட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்டெல்லாம் எழுத போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரெயின் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்றது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எவ்வளோ லிமிட்டேஷன் அப்படின்றது தான் இல்லையா அப்போ ரெட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னாங்க எயிட் தான் இருக்குன்னாங்க அப்போ நமக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் வந்து டூ அண்ட் எக்ஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்ட் லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் இது தான் வந்து ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து த்ரீ அண்ட் லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் அடுத்தது என்ன இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன்னே இல்லை என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் டூவும் எக்ஸ் த்ரீ வந்து தான் இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் டூ அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஓகே பாருங்கள் எழுதியாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணுமே இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே எஸ் இது தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஏன்னா இது நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இவ்வளோ தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூ ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேறு ஒரு மெத்தட் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்